Pessoal, eu sei que a tela tá preta, o vídeo já vai começar, eu só vou explicar pra vocês o seguinte. Esse trecho específico eu tirei de uma live só pra mostrar pra vocês o que eu comentei antes, que eu falei que era uma procrastinação positiva. Eu não tenho o que fazer, não sabe o que fazer no computador, fica só vendo vídeo, só olhando o jogo e não faz nada. Você tá totalmente ocioso, pô, vamos usar isso aí, uma procrastinação positiva. Aí eu comecei a falar sobre Excel, falar sobre como você faz algumas coisas, falar sobre chat GPT. Isso aí vai estar tá tudo no vídeo, vocês vão assistir, é bem legal. Começa meio confuso, mas depois vai pegando o fio da meada, beleza? Vamos lá. Aí você só dá risada, né, Thaís? Às vezes abro o PC pra jogar. Ao invés de jogar, eu fico vendo coisas aleatórias no celular. Exatamente, cara. Se você quer perder tempo, perca tempo fazendo alguma coisa útil. Por exemplo, sabe uma coisa que vai ser muito útil na sua vida? Você trabalhando em empresa ou não? Porque às vezes você vai precisar... Misericórdia, eu fiquei branco. Às vezes você vai precisar pra você um Excel. Você sabe mexer no Excel, jovem padawan ignorante? Não sabe. Por quê? Porque você prefere ficar vendo jogos em vez de mexer no Excel. Aí, em vez de você ficar jogando, fazendo nada, faz isso aqui, ó. Tá vendo Excel? Ó, eu tenho um valor aqui de 100. Vamos, vamos colocar aqui, ó. Jonas. Aí, Thaísa. Aí, Guilherme. Aí, Léo. Aí, o Mr. Preguiça. Cara, coisa básica, coisa boba, coisa simples do Excel. Sabe? Aprende como que trabalha e tal. Ó, Jonas, vamos lá. É, de 0 a 100. Jonas, sei lá, 50. Thaísa, 60. Uh, Guilherme, 70. Léo, 20. Não tem nada a ver, só tô jogando número aleatório, tá, pessoal? E Mr. Preguiça, 40. Vou centralizar aqui. Tá. Fala, pô, é, vamos, vamos, vamos colocar aqui que isso aqui é quantos reais a pessoa tem. Vamos vir aqui, coloca aqui. É, beleza, Jonas tem 50 reais, Thaísa tem 60, Guilherme tem 70 e tal. Uma soma básica, tipo, tem gente que não sabe fazer uma soma básica. O que você faz? Eu, nessa célula aqui, por exemplo, ó, valor total. Eu quero saber o valor de todo mundo. Como que eu faço para somar? Eu venho aqui, dou um igual, soma, e seleciono todo mundo, fecho parênteses, pronto, aqui está somando o valor de todo mundo. Saca? Tipo, coisas que você vai precisar na sua vida, você trabalhando em empresa ou sendo empresário, Excel é básico, hoje em dia é básico, entendeu? Tem nada a ver esses valores aqui, pessoal. Tô pobre. Cadê o Léo? É, o Léo tá com 20. Vamos fazer assim, ó. Pronto. 120. <risos> tá bom assim, Léo? Fala dele. Ó, uma soma. Você sabe fazer uma soma? Tipo assim, é... Pô, eu queria saber a média. Saca? É, como que eu faço média? Normalmente é, você soma todos os valores e divide pela quantidade. Tipo, tem 1, 2, 3, 4, 5. Você vai somar esses valores e dividir por 5. Aí eu posso fazer desse jeito, ó. Esse aqui dividido por 5. A média de valores é 68 reais. Na média, tá rodando 68 reais na mão da galera. Ou eu posso fazer, se não me engano, é média. Não, mediana. Aí, ó, por exemplo, não lembro como é que faz a média. E, não. O que que eu posso fazer? Opa. Venho no chat de PT. Como, é... Por exemplo, qual a fórmula para calcular a média no Excel? Lança lá. <risos> Fala dele. Que isso, Thaís? Eu tentei. Agora eu fiquei inferior. Que isso, Guilherme? Tá sossegado, cara. Média é só fazer de cabeça. É, então, a média é só fazer de cabeça. Aí, por exemplo, média. O que, que eu errei? Eu pus com E sem acento. Né? Voltamos aqui. Ó, o chat GPT falou como que eu faço a média. Vou aqui, opa, média, beleza, e cliquei errado, seleciono tudo, tá lá, a média é 68, você falou, o, 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 o Guilherme, quem que foi só fazer de cabeça, o Leozinho, você falou fazer de cabeça, quando é assim, beleza, cara, mas e quando é assim, vamos ver se eu consigo fazer aqui. De uma vez aqui é mais fácil. Não dá. Por exemplo, ó. Como aqui, ó. O, ferra o, pin o ferramenta de pincel de formatação. Pra vir aqui já joga dinheiro em todos. Tá vendo, ó? E aí, ô, ô Leozinho, como que eu faço essa média aqui de cabeça? Tá ligado? Excel, cara. Você vem aqui, ó, você pode ajeitar a fórmula aqui na mão. 
Tá vendo? Ó? Média. Como que eu faço essa média de cabeça? É impossível. O que que eu faço? Vou apagar. Não, vou apagar. Vou apagar melhor. Ó. Como que eu faço essa média aqui? Do igual. Opa. Média. Abro parênteses. Seleciono tudo, ó. Tá vendo? Ou eu posso colocar o número da... A, a, a letra e o número da coluna também. Aqui tá. Média de C5 até C40, que é o número da célula. Enter. A média de todos esses valores é 584,89. Como que você faz isso de cabeça? Não tem como fazer de cabeça. A menos que você seja um super gênio, mas aí não é o caso, né? A gente é tudo meio louco. É, aula de 20 reais com o professor Janos Amaral, cola na live. Que isso, eu tentei. Aqui é aula de graça. Aqui é aula de graça. Um tem 5 reais e o outro 7,800. Então, a média. Como seria essa média? Hoje você faz o Excel. O valor total. Qual que é o valor total? Tá dando... Nossa, mas deu erro esse monte de coisa. Não, é porque o valor que está aparecendo nessa célula... Deixa eu aumentar. O valor que está aparecendo nessa célula, ele é maior do que a largura dela. Se você aumentar a largura da célula, o valor aparece. Quer ver, ó? Vou diminuindo, 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 diminuindo. Já não, já não dá mais, entendeu? Ó, eu tenho aqui R$21.056,00, todos esses valores. Imagina que tem nome de outras pessoas aqui. E a média de todos esses valores é esse aqui, 584,89. Aquela hora deu para ver que era só 5, mas agora a gente não vai ficar contando e tal. Faz a fórmula de média, entendeu? Ah, eu não sei o que fazer no computador. Pô, aprende a mexer no Excel. O Word é mais tranquilo, porque o Word é digitação de texto. Você tem que saber a pressão da formatação. O Word não vai ser tão exigente para você. Você vai usar bastante, mas ainda não é tão importante quanto aprender Excel. Entendeu? Ah, que fórmula que a gente pode usar aqui? Vamos ver. Ó, mediana daquela hora. Retorna mediana ou número de central de um determinado conjunto de números. Por exemplo. Vamos fazer aqui a mediana. Eu nem lembro o que é mediana. Ah, por exemplo, ó que legal. Vou fazer a mediana. Deu 60. O que é mediana? Nem eu lembro o que é mediana. Vamos voltar aqui. O que é mediana? Mediana é uma medida... Espera ele escrever que eu não consigo ler enquanto ele escreve. Tipo, ó. Tá vendo o tamanho do texto que ele tá fazendo pra mediana? Olha aqui. Fala, não, cara, ó. Ficou muito grande. Resuma em, no máximo, três linhas. Pega a visão. Aí. Resumiu em três linhas. Mediana é o valor central de um conjunto de dados. Se o número de valor, valores for ímpar... É o valor do meio. Se for par, é a média dos dois valores centrais. Tá aí. Aí, por exemplo, pô, não entendi. Dados ordenados. Ainda não entendi. Use exemplos lúdicos. A mediana é como escolher a criança do meio de uma fila organizada por altura. Se tem cinco crianças, a mediana é a terceira criança, é a criança exatamente do meio. Se tem seis crianças, a mediana é a média das duas crianças do meio, que são quatro e seis, resultando em cinco. Viu? Ah, em, ó, olha que legal, pessoal. Ainda não entendi. Me explique como se eu tivesse, sei lá, sete anos. Me explicar como se eu fosse uma criança. Aí, imagine que vocês são amigos. Toma uma fila pra brincar de esconde-esconde. Se você são, vocês são cinco crianças, todos estão em ordem de altura. Aí vocês leem que eu não vou ficar lendo tudo, não. Uh, se Deus quiser, não vou precisar usar isso quando for adulto. <risos> Cara, mas assim... É... É coisas não exatamente mediana, média e tal, mas... Querendo ou não, independente do que você faça, se você dominar as funções de um Excel... É... Você passa na frente pra saber muita coisa pra você Achei que tava estourando Desculpa aí ter soprado Excel, chat GPT, essas coisas São ferramentas pra te agregar Entendeu? É só pra agregar, saca? Então pessoal, tá... quer perder tempo na frente do computador? Nossa, que coisa branca Quer perder tempo na frente do computador? Isso aqui, Jesus Perca tempo com coisa útil Só isso que eu falo vocês querem aprender alguma coisa de Excel? O que vocês querem aprender? Fala pra mim que eu ensino. Qualquer coisa que vocês quiserem aprender, eu ensino. Uma lista. Mas os dois falaram lista. Lista do quê? Vamos fazer uma lista de jogos. Vamos lá. 
Jogo. Plataforma. Vou mudar essa fonte que eu acho essa fonte horrorosa. Aptos Display. Qual é a Roboto? Roboto. Roboto é legalzinho. Vou tentar um pouco. Com um negrito. Fica feio. Eu não gosto de colocar as coisas em negrito, que eu acho meio feio, mas pra enxergar na live vai ser melhor. Faz uma lista de qual é o melhor editor. After Effects, Vegas Pro ou CapCut. Vamos lá, então. Melhor. Melhores editores de vídeo. É... Bom, aqui nós vai fazer o app. Aqui a nota... 1, um, que é a nota 2, que é a nota final. E... Ué, eu, não, eu não dei... Nossa, eu não dei coisa. Não dei, não dei tab. Nota final. Beleza. O aplicativo... Qual que é? After Effects Vegas Pro CapCut. Depois a gente vai formatar isso aqui, viu? Deixar bonitinho. Vou ensinar vocês a formatar depois. Ó, nota 1 é a nota que eu dou. Então, After Effects vai tomar nota 9. O Vegas Pro vai tomar nota 8. E o CapCut... Ó, tá vendo? Saiu 8 de dinheiro que a gente tinha mexido. Vamos alterar isso depois. E o CapCut, nota 7. Sei lá. A nota de vocês. Vai, estar tá isso. Você quer dar uma nota? Pros três que você acha? Você, o Leozinho também, quem quiser. Eu vou arrumando aqui tudo isso. Pode falar aí. Ah, vamos colocar aqui, ó. After Effects. Faz de conta que é... Pelo menos ouvindo a sabedoria. 10. O Vegas Pro deu 10 também. O CapCut deu 8. Vamos supor. Nota 1, nota 2. Como que a gente calcula a nota final? Vamos colocar a nota 3. Ah, vamos lá. Ah, nota da Thaís. Então, o After é 10. O Vegas é 7 e o CapCut é 8. Beleza. Jonas, vamos fingir que essa aqui foi do Léo e da Thaís. Tudo torto, formatação horrível. Depois vamos formatar. Beleza. O que a gente quer aqui? É, vamos pegar a média das notas. Tipo, a minha nota, a nota do Léo e a nota da Thaís. Vamos fazer a média. Média para a gente saber a nota, a nota real. A gente faz aqui. Fecha a coisa. Tá. 9.6666 Vamos lá, a gente, ó Pega no cantinho da célula aqui, tá vendo que faz a cruzinha, ó Uma cruzinha fina Puxa pra baixo, que ele automaticamente Copia a fórmula que tá Na linha, pra linha de baixo, tá vendo? Aí, ó, deu essas notas picadas O que a gente faz? A gente diminui Opa, diminui nesse botão aqui, ó Diminuir casas decimais Você diminui Pra duas casas decimais só Então, a média dos votos do After Effects Foi 9.7 o 9, 10 e 10. A média do Vegas Pro foi 8.3. Um 8, um 10 e um 7. E a média do CapCut foi 7.7. Um 7, um 8 e um 8. Ou seja, o After Effects ficou na frente. <coughs> é... O que a gente pode fazer aqui? Vamos editar isso aqui. Vamos centralizar isso aqui. Aí editar cada um edita do jeito que quiser. Eu só tô, né? Vamos colocar menor aqui porque tá me incomodando esse negócio essa fonte grande. Vamos pôr um 12 aqui. Aí aqui como é o título, a gente pode colocar em negrito. Muda um pouco aqui a cor, para dar uma diferenciada. Tá vendo? A gente pode selecionar todas as colunas e pedir para centralizar o texto. Para ficar padronizado. Aumenta aqui. Essas colunas aqui, ó. A gente, essas três pelo menos pode deixar do mesmo tamanho. Vamos pegar um tamanho legal, tipo a minha aqui, ó. Da Thaís, aqui é o nome maior. A gente vê, ó, ficou um tamanho legal a coluna. Botão direito, largura da coluna. Tá 10 ponto... Vamos colocar 11. Beleza. Vamos selecionar as três. Botão direito, largura da coluna. 11. As três colunas exatamente iguais. Vamos ver se essa aqui a gente pode deixar 11 também. Ou se ela vai ficar esquisita. Ó, eu, eu não gostei porque ficou apertando muito aqui. Aumenta um pouquinho. Beleza. A gente pode colocar uma borda. Eu não gosto de colocar a borda preta. O que eu venho primeiro? Cor da linha. Põe uma, um cinza. Porque a borda preta fica feio na hora de você visualizar quando tira. Aí, beleza. Coloquei as bordas cinzas. Venho exibir. 
ponho linhas de grade, eu desmarco, porque aí ele tira essas linhas obsoletas que está em volta. Estão vendo? Deu vontade de fazer algo no Excel, sendo que nem tem nada para fazer. É isso aí, cara. Vai brisando, vai pegando coisas para você fazer, vai inventando, que você vai aprendendo a trabalhar no Excel. Vamos adicionar uma linha aqui, para ficar mais centralizado, tá vendo? Acabei de fazer uma pergunta sobre edição e agradeci o chat. Ele falou, de nada, se precisar de mais ajuda é só chamar, boa edição. Chat GPT é uma ferramenta muito útil, muito boa para você trabalhar. Hum... Vamos supor, pessoal, que eu quero assim, ó, a nota de corte é 8. Todo software que tiver uma nota de corte maior do que 8... Ele vai, pintar a, ele vai pintar a letra ou o fundo? Ele vai pintar o fundo de, de verde e aqui de branco. E se for menos de 8, ele vai pintar o fundo de vermelho e a letra branca. <risos> Vamos fazer isso aí? Por exemplo. Dá uma nota para Roblox. Pode ser também. Deixa eu, vamos só fazer isso aqui. Ó. Eu posso fazer numa célula. Vamos lá. É, deixa eu lembrar, porque tem muita coisa que eu não lembro também. Página inicial, formatação condicional, nova regra. Eu vou criar uma nova regra para formatar essa célula. Hum, formatar apenas células que contenham é igual a... Espera aí, deixa eu ver. É maior ou igual a... Uh, maior ou igual a 8. A gente vai formatar. Coloca preenchimento, coloca um verde mais escuro, a fonte, coloca uma fonte branca, que nem eu tinha falado, né? Vai ficar desse jeito. Podemos deixar em negrito? Podemos deixar em negrito. A fonte vem aqui, uh, negrito. Essa aqui é para visualização, ou seja, qualquer valor nessa célula que for maior ou igual a 8, vai pintar de verde. Vamos dar um ok. Dentro dessa mesma célula, pessoal, a gente vai, nova regra, uh, apenas, regra apenas células que contenham, o valor da célula é menor ou igual a 7,9, porque até 7,9 vai ser uma coisa, de 8 para cima, que é a outra regra, vai ser outra coisa. A gente formata, coloca em negrito, coloca a cor branca na fonte, o preenchimento, vou colocar um, um vermelho mais escuro, um corvinho mais ou menos, que eles chamam, né? E beleza, nada aconteceu. Aí eu vou puxar para baixo, ó. a fórmula vai aplicar para baixo. 8.3, está acima de 8. Olha que legal quando eu jogo aqui. 7.7 ficou vermelho, por quê? Porque está menos de 8. Se o Léo tivesse dado uma nota 5, por exemplo, para o Vegas, ia ficar abaixo de 7,9, nota vermelha. Se o Léo tivesse dado uma nota... É, não, se a Thaisa tivesse dado uma nota 10 para o CapCut, vamos ver, ficou acima de 8. Se nós três tivéssemos dado uma nota 8, limite. Se nós três tivéssemos dado uma nota 7,9, aqui ele ficou porque está faltando informação. Mas foi isso, ó, tá vendo? Ó? Ficou. Então, até 7,9 vermelho, 8 verde. Meu Deus, mano, Jonas... Cara, pior que não. Eu não sou... Eu, eu, eu não tenho conhecimento, tipo, comparado com quem realmente é bom. Eu não tenho conhecimento nenhum de Excel. Só que isso aqui, cara, é básico. Se você souber fazer isso aqui, você passa na frente de, tipo, uma entrevista de emprego. Você sabe mexer no Excel? Pô, você mostra essas coisas, você passa na frente de muita gente. Porque tem gente que não sabe fazer isso. Gente, assim, eu tô falando criança, tô falando gente da minha idade. Eu tenho mais de 30 anos que não sabe fazer esse tipo de coisa. E, cara, o Excel, ele te ajuda em tudo. Quero montar uma planilha de controle financeiro. Eu, fiz, eu tenho uma planilha de controle financeiro que fui eu que fiz. E eu uso ela, pô. Quando o, valor, quando o meu orçamento tá legal, fica verde. Quando tá ruim, fica vermelho. E eu vou me controlando. Saca? Eu não gosto de usar essas cores que eu usei aqui, cor forte, eu uso um verde claro, um vermelho mais clarinho, porque não agride tanto o olho. Então é mais ou menos isso, saca? Pior que meu pai sabe um monte de coisa de Excel, aí fala dele, pô, é isso. Querendo ou não, tanto na vida profissional quanto na particular, na pessoal, você vai o, o Excel ele é uma ferramenta muito boa pra você fazer muita coisa, cara. Saca? Muita coisa. Aí, por exemplo, vamos supor que eu tenho várias planilhas aqui, né? É, essa aqui é a planilha de, dos, dos jogos, dos editores. 
vamos criar uma cópia uh, antes da final. Aqui. Esse aqui é dos jogos. Roblox, Minecraft, Fortnite. Roblox. Opa. Roblox. Minecraft. Fortnite. Vocês vão entender que legal que vai ficar isso aqui depois, pessoal. E aqui é o menu. Eita, aqui eu fiz. Menu. Tá, beleza. Ó, eu tenho três planilhas. O menu, editores e jogos. Aqui foram as notas dos editores. Aqui dos jogos. Eu vou dar nota... 7 para o Roblox, 9 para o Minecraft, 9 para o Fortnite. O Leozinho, o Leo, se quiser dar uma nota depois, a Thaisa não falou mais nada, não sei se ela está por aí. A Thaisa faz de conta que ela deu uma nota 9 para o Roblox, uma nota, é, sei lá, ela não gosta, 5 para o Minecraft, uma nota 10 para o Fortnite, um exemplo. E o Leozinho, vamos supor que ele deu uma nota 10, nota 10, nota 10, qualquer coisa depois eu mudo, tá Leozinho? Aí, beleza, ó. Temos nossas notas. Os três jogos passaram da nota de corte. Vamos pegar um aqui para não passar. É, vamos fazer o, o, mine, o Roblox não passar na nota de corte. O Leozinho deu 4 pro Roblox. para ficar uma nota baixa. Saca? Beleza. Eu tenho aqui melhores jogos. Eu tenho uma planilha fazendo, falando sobre os melhores jogos. E uma planilha sobre os melhores editores de vídeo. Tá vendo? Troca o Roblox e o do Mine. O resto tá é de boa. Então o Roblox é 5 e o Mine é 9. Vixe, Roblox. Ah, o Leozinho deu uma nota 5 também. Vai, vamos lá. 5.7. O Roblox ficou bem abaixo. <risos> então eu tenho uma planilha de jogos e uma planilha dos editores. Aqui no menu, o que, que seria legal de fazer? Pô, seria legal se eu criasse um painel. E quando eu clicasse na no, no menu, ele fosse, ele viesse para cá. Não seria interessante? Um botão. O que a gente pode fazer? A gente pode inserir, ó. E coisas que eu também não lembro, pessoal. Vocês vão ter que ter paciência comigo. Vamos escolher uma forma aqui, pessoal. Uma forma bem tranquilinha pra gente trabalhar. <risos> tá, isso é só na risada. Ahn... Hum... Aqui. Beleza. Vou fazer de uma forma bem rústica, bem feiona. Só para vocês terem uma base do que eu tô querendo. Menu inicial. Vamos aqui formatar. Não, uma roboto. Opa. Uma roboto. Deixar uma fonte grande. Mais uma vez, pessoal. Vai ficar feio? Vai ficar feio. É só para vocês entenderem o ponto de vista aqui. Ai. Tá difícil entender essa live. Cara, eu tô brisando aqui, cara. Se você quiser trocar, fazer alguma outra coisa, é só falar. Eu tô brisando aqui. Aí, por exemplo, aqui eu escrevo editores. E dentro desse aqui eu escrevo jogos. Eu não tô nem ensinando para vocês. Eu tô só brisando mesmo, viu? Um dia, se vocês quiserem uma live ensinando como mexe no Excel, vocês pedem, mas... A princípio. Ó, oh, beleza. Vou pôr 32 também. Centraliza, centraliza. Aí, ó. Oh, no meu menu, eu tenho os editores e os jogos. Estão vendo? Vamos lá. Botão direito. Descobrimos onde o jogo Gênio Quiz foi criado. <risos> é mesmo, pode ser que tenha sido aqui. É... Atribuir macro, não é macro. Não era aqui. Novo. Não é macro. É outra coisa. Link, pessoal. Aqui, ó. Link. Aí eu vou criar um link para aquela... Colocar neste documento. Para o menu editores. E aqui eu vou criar um link, vou criar um link nesse botão para o menu jogos. Qual que é o legal aqui, pessoal? Você faz uma... Você organiza. É tipo... É quase uma programação, só que em um nível bem baixo. Aqui, ó. Eu programei. Toda vez que eu clicar em editores, ele vem na planilha dos editores. Toda vez que eu clicar em menu inicial, em... Desculpa, em jogos, ele vai na planilha dos jogos. Então, se você tiver várias planilhas com coisas diferentes dentro de... É, várias abas. Essas abas aqui embaixo, tá vendo? 
com, com, com informações diferentes, você pode criar um menu principal para te jogar lá. Fala, ah, Jona, mas me jogou aqui, como que eu volto? Como que eu volto para a planilha, pra planilha inicial, para o menu? Vamos fazer a mesma coisa, vamos inserir um, um botão, uma imagem, vamos lá. A gente escreve voltar. Vamos aumentar um pouquinho. Centraliza, centraliza. Botão direito, link, menu. Não sei se ele funciona copiando e colando. Vamos ver. Aí, ó. Fui nos jogos. Beleza? Voltar. Voltou para o menu. Fui nos editores. Beleza? Voltar. Pô, bem legal. Achei que tinha caído. Pô, bem legal, entendeu? Tipo assim, é uma coisa simples de fazer. Dá a impressão que é complicado, porque, assim, vocês não conhecem a ferramenta. É a mesma coisa pegar uma pessoa que nunca viu um jogo de futebol e, e pra ela entender de primeiro, o futebol americano, complicadíssimo e tal. Não é que é complicado, a pessoa só não entende. Aqui é a mesma coisa, não é que é complicado. Você só não pegou pra entender, saca? Como que isso é... Ó, oh, eu tô falando, o Leozinho falou, como que isso é o básico do Excel? Cara, acaba sendo porque é coisa simples de fazer. Você não, faz, não tá linkando com outras planilhas nem nada. E, tipo assim, quanto tempo eu gastei pra fazer isso aqui? Saca? Às vezes não é básico é, pra você, porque você não tem costume. Mas quando você começar a trabalhar com essas coisas, pô, você vai ver que é o Excel. Vou ser sincero com vocês, o Excel... É, se você quer ocupar um tempo livre que você tem com alguma coisa útil Aprenda a mexer no Excel Vai no YouTube, pesquisa é de graça no YouTube Se quiser comprar um curso, compre Mas vai no YouTube e pesquisa, é de graça Saca? Então eu fiquei isso, Leozinho Nada, cara Na verdade o Gênio Quiz foi criado na Unity Ah, foi na Unity? A gente fala no Excel, fala brincando, né? Mas... Cara, não, Leozinho não é, é costume, Leozinho Saca? Sabe o que diferencia eu de você? Você falou, ah, tu é muito fora tal. Sabe o que diferencia nós dois? Porque eu pesquisei e estudei sobre. Se você pesquisar e estudar, talvez você, com o tempo livre que você possa ter, você vai ficar melhor do que eu num espaço bem curto de tempo. Entendeu? É só você pesquisar. O que, que é o legal do Excel? Se você for pesquisar coisas aleatórias, você vai enjoar. O que, que é o legal? Fala, pô, primeiro você imagina o que você quer. Fala, pô, eu queria fazer uma planilha. No caso assim, nesse caso bem simples, planilha. Eu queria fazer uma planilha que tivesse os nomes dos jogos que eu gosto, as notas que eu vou dando, eu vou colocar o valor que está na Steam hoje, eu queria que me desse a média, eu queria que me desse, se o valor estiver acima de 100 reais, pintar de azul, se estiver abaixo de 100 reais, pintar de vermelho, e se tiver abaixo de 100 reais, é, me avisar, tipo, jogar numa planilha à parte, para eu falar para o meu pai que eu quero comprar, porque menos de 100 reais meu pai autorizou comprar. Pensa o que você quer, aí você começa a colocar. E aí você vai pesquisar o que você não souber. Pô, como que eu faço isso aqui me dá, me dá a média? Como que eu faço isso aqui somar o valor? Como que eu faço essa célula que, tipo, apareceu desse jeito? Eu não quero uma nota assim, eu quero só duas casas ou uma casa decimal, não sei. Entendeu? Pesqui... Primeiro bola o que você quer fazer, entenda na sua cabeça e depois joga para o Excel. Tá com dúvida? Pesquisa no Google ou... Chat GPT.